நாம் கடைசியாக பதிவு செய்த உரையிலே தென்னிந்திய திருச்சபை எவ்வாறு உருவாகியதென்றும் அதிலே யாழ்ப்பாணத்து திருச்சபை எப்படி ஒரு அங்கத்தவராக வாரியது என்றும் பார்த்தோம் இன்று அதனுடைய வரலாற்றை சற்றி பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டுக்கான இந்த தென்னிந்திய திருச்சபை யாழ்ப்பாண மர மாவட்டத்தினுடைய வரலாற்றை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று நினைத்தேன் முதலாவதாக இந்த வரலாறு எப்படி என்றால் அது பேராயர் சபாபதி குலேந்திரனுடைய வரலாறு ஆகவே அவரை பற்றியும் அவருடைய இயல்புகளை பற்றியும் ஆற்றல்களை பற்றியும் நாம் சிந்தித்து பார்ப்பது எங்களுக்கு மிகவும் அவசியமானது ஏனெனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பேராயராக வந்த சபாபதி குலேந்திரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தமது எழுபதாவது வயதை அடைந்தவுடன் அந்த பதவியிலிருந்து இழைப்பாறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு வரை தென்னிந்திய திருச்சபை யாழ் மறை மாவட்டத்தின் வரலாறு பேராசி பேராயர் சபாபதி குலேந்தனுடைய வரலாறு என்று சொன்னால் அது தவறாகாது ஆனபடியினாலே இன்று நாம் இந்த பெரியாருடைய ஆரம்ப காலத்திலே எங்களுடைய திருச்சபையை வழிநடத்திய பெரியார் சபாபதி குலேந்தனுடைய வரலாற்றை பார்ப்பது எங்களுக்கு மிகவும் அவசியமானது முதலாவதாக இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆம் ஆண்டு நைன்டீன் நாட் நாட் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மானிப்பாயில் இருந்த நொத்தாரிசு சபாதி பிள்ளைக்கும் அவருடைய மனைவி அண்ணம்மாளுக்கும் ரெண்டாவது மகனாக பிறந்தார் முதலாவது மகன் சிறு வயதிலே பத்து மாதத்திலே இறந்து விட்டார் அடுத்தவர் அரியரத்தினம் ஆகவே அரியரத்தினம் ஒரு பெரிய தலைமை பொறுப்பை ஏற்றவர் முதலாவது மேயர் யாழ்ப்பாணம் மியூனிசிபல் கவுன்சில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு முதலாவது மேயராக இருந்தவர் சாம் ஏ சபாபதி என்றும் இன்றும் குறிப்பிடப்படுகின்ற சபாபதி பிள்ளை சாம் சாம் ஏ சபாபதி சபாபதி பிள்ளை அரியரத்தினம் இவர்தான் திரு யாழ் மாநகர சபையினுடைய முதலாவது மேயர் இவர்களை விட குலேந்திரன் அரியரத்தினம் ஆகியோரை தவிர அவர்களுக்கு வேறு ஐந்து பெண் பிள்ளைகளும் பிறந்தார்கள் இந்த பெரிய குடும்பத்திலே நொத்தாரிசு சபாபதி பிள்ளையினுடைய வீட்டிலே குலேந்திரன் மாணிப்பாயிலே பிறந்தார் ஆனால் குலேந்திரனுடைய பாட்டம் அதாவது சின்னத்தம்பி என்பவர் வரணியிலே இருந்தவர் அங்கு மர வியாபாரம் தென்னிந்தியாவுக்கு மரங்கள் அனுப்புகிற அந்த வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டவர் ஆனால் அங்கு வாந்தி பேதி பரவியவுடன் தன்னுடைய குடும்பத்தை மானிப்பாய்க்கு எடுத்து சென்றார் ஆகவே பரணியில் இருந்த குடும்பம் மானிப்பாய்க்கு வந்தது இந்த மானிப்பாயில் இருந்த பொழுது நொத்தாரிசு சபாபதி பிள்ளை அவர் தன்னுடைய பேரை பின்னர் சபாபதி என்று சுருக்கி கொண்டார் தொடர்ந்தும் பரணியிலே தான் தம்முடைய பணியை மேற்கொண்டார் இருப்பது மானிப்பாய் தொழில் செய்வது நொத்தாரி செய்வது நொத்தாரிஸ் பணி செய்வது மானிப்பாயாக பரணியாக இருந்தது இது அவருடைய ஆரம்ப கால் இனி குலேந்திரன் அவர்களுடைய படிப்பை பார்த்தார் அந்த காலத்திலே வசதி படைத்தவர்கள் எப்படியான பாடசாலைகளில் எல்லாம் படிப்பார்களோ அப்படியே தான் குலேந்திரன் அவர்களும் படித்தார்கள் மானிப்பாயில் இருந்த அமெரிக்கன் மிஷன் பாடசாலை மானிப்பாயில் இருந்த மெமோரியல் பாடசாலை சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரி யாழ்ப்பாண கல்லூரி யாழ்ப்பாண கல்லூரிக்கு பின்னர் கொழும்பில் இருந்த சர்வகல சாலை கல்லூரி யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் கலம்ப் இவர்கள் லண்டன் பரீட்சைக்கு மாணவர்களை தயார் செய்தவர்கள் இந்த இடங்களிலெல்லாம் மத சார்பற்ற அதாவது செக்யூல் எடுகேஷனை பெற்றவர் குலேந்திரன் 
இவ்வாறாக அவருடைய வளர்ச்சி சிறிது சிறிதாக ஒரு பெரிய அறிஞனுக்குரிய அத்திவாரம் இடப்பட்டதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியிலே செட் அனுபவங்களை பற்றி எனக்கு கூறியிருக்கிறார் தான் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியிலே படித்த பொழுது அதிபராக இருந்தவர் ஜேக்கப் தம்சன் அவருடைய மகன் ஹாரேஸ் தம்சன் முதலாவது உலக மகாயுத்தத்திலே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலே ஹாரஸ் தம்பன் இந்த சண்டையிலே இறந்து விட்டார் ஆகையினாலே தகப்பனாரை ஜேக்கப் தம்சனை கௌரவிக்கும் முகமாக கவர்னர் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரிக்கு வந்தார் மகனுக்குரிய அந்த விருதை மெடலை ஜேக்கப் தம்சனுடைய சட்டையிலே குத்தினார் அது ஒரு உணர்ச்சி மிக்க சம்பவமாக இருந்தது அப்பொழுது நான் பிஷப் குலேந்திரனை கேட்டேன் அப்போ ஜேக்கப் சந்தன் கண்ணீர் வடித்தாரா கலங்கினாரா அப்போ குலேந்திரன் என்ன சொன்னார் அவனாலதானோ உள்ளிப்படி மாதிரி நின்றான் அசையாமல் நின்றான் இது குலேந்திரனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு முக்கியமான சம்பவமாக இருந்தது இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது இதையும் தாங்கும் இதயம் வேண்டும் என்பதை அந்த சம்பவம் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியிலே அவருக்கு கொட்டு கொடுத்தது அக்காலத்திலே மிகச்சிறந்த செல்வந்தர்கள் வசதி படைத்தவர்கள் டாக்டர் இ எம் பி நாகநாதன் எஸ் ஏ வி செல்வநாயகம் பார் குமார குல்லசிங்கம் இவர்கள் எல்லாரும் சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியிலே படித்தார்கள் அவர்களோடு ஒருவராக அவருடைய அண்ணன் அரியரட்னம் அவர்களோடு சென்ட் ஜான்ஸ் கல்லூரியிலே படித்தார் இப்படி படித்த பின்பு பிஷப் குலேந்திரன் அல்லாவிட்டால் சபாபதி குலேந்திரன் மேற்கொண்டு படிக்க வேண்டும் இதற்காக இன்டர் ஆர்ட்ஸ் படிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு பிஏ படிப்பதற்கு பல்கலைக்கழக கல்லூரிக்கு செல்ல வேண்டும் எனவே சென்ட் ஜான்ஸிலே ரெண்டு வருடம் படித்த பின்னர் யாழ்ப்பாண கல்லூரிக்கு வருகிறார் குலேந்திரன் யாழ்ப்பாண கல்லூரியிலே அப்பொழுது அதிபராக இருந்தவர் ஜான் பிக்னர் இந்த பெரியாரை பற்றி குலேந்திரன் அடிக்கடி பேசுவார் அநேக கட்டுரைகளை எழுதுவார் தாம் எழுதிய யாழ்ப்பாண கல்லூரி வரலாற்றிலே இது பிக்னலின் கல்லூரி என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பிக்னல் அவருடைய உள்ளத்தை பெரிதும் கவர்ந்த ஒரு சிறந்த நிர்வாகி நேர்மை திறன் படைத்தவர் கொள்கையை விட்டு கொடுக்காதவர் இப்படியாக பிக்னலை போட்டுவார் இந்த காலகட்டத்திலே அவரோடு பல அறிஞர்கள் படித்தார்கள் சென்ட் ஜப்னா காலேஜிலே ஹரிசன் என்பவர் அப்பொழுது ஒரு பதிலதிபராக இருந்தவர் அவரும் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆசிரியர் இவர்களிடம் படித்து பின்னர் பல்கலைக்கழக கல்லூரிக்கு சென்றார் அது அவருடைய மதசார்பற்ற கல்வி செக்யூல கல்வியிலே மிக முக்கியமான ஒரு திருப்பம் அங்கே போய் பல்கலைக்கழக கல்லூரியிலே பட்டதாரி படிப்பை மேற்கொண்டார் அப்பொழுது அந்த கல்லூரியின் அதிபராக இருந்தவர் மாஸ் எம்ஏ ஆர் ஆர் மாஸ் இப்பொழுதும் பேராதனையிலே மாஸ் ஹாலண்ட் இருக்கிறது இவர் ஏகாதிபத்தியத்தின் அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசினுடைய ஒரு அர்ப்பணிப்புள்ள விசுவாசம் மிக்க ஒரு அதிகாரி ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே தன்னுடைய காரிகாரியத்துக்கு சென்றவுடன் அங்கே இருந்த பிரிட்டிஷ் பேரரசின் சின்னங்களுக்கு சல்யூட் அடித்து விட்டுத்தான் உட்பார்வார் அப்படிப்பட்ட மாஸ் கல்லூரியை நடத்தி கொண்டிருந்தார் இந்த காலகட்டத்திலே பல அறிஞர்கள் அவரோடு படித்தார்கள் செனட்டர் நடேசன் டாக்டர் டி டி நைல்ஸ் இன்னும் பலர் கொல்வினார் டி செல்வா இவையெல்லாம் அந்த காலத்து மாணவர்கள் அவர்களிலே ஒருவராக இருந்தவர் தான் சபாபதி குலேந்திரன் இப்படியாக அவருடைய படிப்பு பல்கலைக்கழக படிப்பு வரை பிஏ பட்டதாரியாக அவர் கற்று வெளியேறினார் இப்படி கடைசி காலகட்டத்திலே தான் குலேந்திரனுக்கு தான் கடவுளுடைய தொண்டனாக ஐ மஸ் பிகம் லார்ட் 
கடவுளுடைய திராட்சி தோட்டத்திலே நான் ஒரு ஊழியனாக வர வேண்டும் என்ற ஆவல் வந்தது அப்பொழுது அவருடைய தாயார் தகப்பனார் கடும் கோபம் கொண்டார் சகோதரிகள் பொய்யோ முறையோ என்று அழுதார்கள் புலேந்திரன் அசையவே இல்லை நான் கடவுளுடைய பணியைத்தான் செய்ய போகிறேன் இக்காலகட்டத்திலே குருமார் என்றால் அவருடைய நிலை எப்படி என்று கந்தையா போதகர் ஒரு நூலில் எழுதியிருக்கிறார் அதாவது போதகராக வந்தால் அவர்களுக்கு ரெண்டு விடயங்கள்லாம் தானுமாக கிடைக்கும் ஒன்று நித்திய தரித்திரம் மற்றது மற்றவர்களினாலே குறை கூறப்படுகின்ற ஒரு வாழ்க்கை இதையெல்லாம் குலேந்திரன் அறிந்திருந்தார் அப்படி இருந்தும் அவர் தான் மதகுருவாக வரப்போகிறேன் என்று கூறினார் தகப்பனார் பேசினார் என்னுடைய மகனை தமிழ் சட்டமைமார் திட்ட போகிறார்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் நான் ஒரு கட்டு ஒடியல் கொடுத்த நான் சோத்திரப்பள்ளி கூட்டத்திலே அவர்களது கணக்கிலே காட்டவில்லை இப்படித்தானே இந்த போதகர்மார் தங்களுடைய மனைவியாருக்கு மூன்று முறுக்கு தாலி செய்கிறவங்க இப்படியெல்லாம் என்னுடைய பிள்ளையை தமிழ் சட்டம்பிமார் திட்டப் போகிறார்கள் என்று குலேந்திரன் அசையவில்லை நான் கடவுளுடைய தொண்டனாக தீர்மானித்து விட்டேன் சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள் அப்பட்ட அண்ணன் இப்பொழுது வழக்கறிஞரை விட்டார் தகப்பனாருக்கு அது தாங்கவே முடியவில்லை ஒரு இடத்திலே எனக்கு சொன்னார் அந்த துக்கத்திலே தான் என்னுடைய தகப்பனார் அதாவது நொத்தாரிசு சபாபதி பிள்ளை தன் உயிரையே விட்டார் என்று சொல்லுகிறார் அவ்வளவு வேதனைகளின் மத்தியிலே குலேந்திரன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த முடிவை செய்தார் நான் ஆண்டவனுடைய ஊழியக்காரனாக வரப்போகிறேன் மனதிலே எனக்கு என்னவோ சொன்னது நீ ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரனாக வர வேண்டும் என்று ஆகையினாலே அந்த பணியை நான் மேற்கொண்டேன் அதற்கு பிறகு பின்பாங்கிலே இல்லை அதிலே இருக்கிற கஷ்டங்கள் அவருக்கு தெரியும் அவமானங்கள் அவருக்கு தெரியும் ஆனால் முன்வைத்த காலை பின்வைக்கவே இல்லை இது அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு முக்கியமான பண்பு இதற்கு பின்னர் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் வேத சாஸ்திரம் கற்க வேண்டும் தியாலஜி படிக்க வேண்டும் அப்பொழுது பிரபல்யமான இருந்த இறையல் கல்லூரி என்றால் சரம்பூர் சரம்பூருக்கு போக வேண்டும் அங்கு போய் இறையலை படித்து பின்னர் இங்கு போதகராக வர வேண்டும் அப்பொழுது பட்டதாரிகளுக்கு பீடி படிப்பு மூன்று வருடம் பட்டதாரிகள் இல்லாதவர்களுக்கு பட்டம் பட்டதாரிகள் ஆகாதவர்களுக்கு நான்கு வருடம் ஆகையினாலே விளேந்திரனுக்கு மூன்று வருடத்திலேயே பீடி படிக்கின்ற வாய்ப்பு கிடைத்து இவர்களோடு யாழ்ப்பாணத்தவர்கள் பலர் படித்தார்கள் சிங்கநாயம் போதர் அவருக்கு ஒன் இயர் சீனியர் இங்கே ஆச்சிரம் செல்வரத்தினம் டி டி நைல்ஸ் ரத்னாதிக்கம் போதர் இவர்கள் எல்லாரும் இவரோடு படித்தார்கள் ஆகையினாலே இந்த காலத்திலே அவர் பல அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டார் ஏன் நான் பல அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டார் என்று சொன்னால் அப்பொழுது இந்தியா சுதந்திர கனல் வீசி ஒரு நாடாக இருந்தது அந்த கனலை அவர் நேரடியாக பார்த்தார் இந்திய காங்கிரஸுடைய கூட்டங்களுக்கு போயிருக்கிறார் ஜவஹர்லால் நேரு முதலால் நேரு சாக்வித் அலி ஜின்னா போன்றவர்களுடைய பேச்சுக்களை கேட்டிருக்கிறார் அந்த பேச்சுக்களை அவர் இப்பொழுதும் நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் இந்த சரம்பூரிலே படிக்கின்ற பொழுது அவர் கூறிய ரெண்டு சம்பவங்கள் நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியது ஒன்று என்னவென்றால் அங்கு கற்பித்த ரோசன் என்பவர் மக்க மாணவர்களினாலே விரும்பப்படாதவர் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜாலியன் வாலாபாக் என்ற பஞ்சாப் படுகொலை நடைபெற்றது அதிலே அந்த கொலையை நடத்திய பிரிட்டிஷ் தளபதி டயர் அவர்களுக்கு இந்திய அரசு குற்றம் அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசு அவர் குற்றவாளி என்று சொல்லி அவருக்கு பென்ஷனை நிறுத்தினார்கள் அப்போஸ் இந்தியாவிலே பணியாற்றிய சில ஆங்கிலேய உத்தியோகத்தர்கள் தாமாக ஒரு நிதியை ஏற்படுத்தி டயருக்கு 
பென்ஷன் கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் இது அந்த கல்லூரியிலே படித்த மாணவர்களுக்கு தெரிந்தது அனபடியினாலே அவரை ஒதுக்கினார்கள் என்று தான் அவரை நேரடியாக பார்த்தேன் ரோசன் அங்கே படிப்பித்தார் என்று சொன்னார் இன்னொரு முக்கியமான சம்பவம் என்னவென்றால் அங்கே படிப்பித்த அதிபராக இருந்த ஹவல் என்பவர் ஹவல் அவர் தனக்கு அறுபது வயதாக வயந்து விட்டது நான் இனி போக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய பணிகளை முடித்து இங்கிலாந்துக்கு போவதற்கு ஆயத்தம் செய்தார் இதை எனக்கு கூறிய குழேந்திரன் என்ன சொன்னார் அவர் அறுபது வயதிலே தன்னுடைய வேலை முடிந்து விட்டது என்று இங்கிலாந்துக்கு புறப்பட்டார் ஆனால் அறுபது வயதான பின்னர்தான் வின்ஸ்டன் சர்ச்சல் களத்துக்கு வருகிறார் அறுபது வயதிலே தான் இரண்டாவது உலக மகா யுத்தத்தை நடத்தி அதிலே ஹிட்லரை தோற்கடித்து ஹிட்லர் தற்கொலை செய்யும்படி செய்தவர் சர்ச்சில் என்று சொன்னார் ஆகையினாலே வயது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அல்ல இங்கே ஒருவர் வயதாகிவிட்டது என்று பென்ஷன் ஆகி போகிறார் மற்றவர் அறுபது வயதிலே வந்து வேலையை தொடங்குகிறார் இது அவர் எனக்கு கூறிய ஒரு முக்கியமான உண்மை இந்த விஷயத்திலே சபாபதி குலேந்திரனும் வயது முதிர்ந்த பொழுதும் ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கையை பயனுள்ள வாழ்க்கையை வாழலாம் என்று வாழ்ந்து காட்டினார் இந்த சிறம்பூரிலே படித்த காலத்திலே அவருக்கு சில சிறந்த அனுபவங்கள் சுபாஷ் சந்திர போஸை அவர் வீட்டிலே சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு ரவீந்திரநாத் டகூரை அவருடைய வீட்டிலே சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு பெரிய பெரிய மகான்கள் எல்லாம் அப்பொழுது வங்காளத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களோடு பேசுவதற்கு வாய்ப்பு பேச்சுக்களை கேட்பதற்கு வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது இதனாலே சபாபதி குலேந்திரன் சிறம்பூரிலே இறையில மட்டுமல்ல இந்திய வரலாற்றை இந்தியாவிலே வீசுகின்ற சுதந்திர காற்றை சுதந்திர அனலை நன்றாக பார்த்து பெரிய மகான்களோடு உறவாடி தன்னுடைய பீடி படிப்பை முடித்து யாழ்ப்பாணம் திரும்பினார் அப்பொழுது இங்கே அவர் திரும்பிய பொழுது இங்கே வெல்ஷ் போதகர் தான் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸராக இருந்தார் ஏனென்றால் இன்னும் ஒரு பிஷப் வரவில்லை வெல்ஷ் போதகர் தலைமையின் கீழே இவருக்கு உரிய இடம் கொடுக்கப்பட்டது முதலாவது பணிக்களம் அச்சுவேரி அச்சுவேரியிலே சில காலம் அவர் பணியாற்றினார் அச்சுவேலி அப்பொழுது பெரியான பிரச்சனை உள்ள ஒரு திருச்சபையாக இருந்தது அது அந்த பணியை முடித்துவிட்டு அதற்கு பின்னர் அளவெட்டி அளவெட்டிக்கு பின்னர் ஏழாலை ஏழாலைக்கு பின் சாவகச்சேரி இப்படி இடங்களிலே ஒவ்வொன்றாக அவர் பணியாற்றினார் சாவகச்சேரியிலே அவர் பணியாற்றிய பொழுது எனக்கு சொன்னார் உன்னுடைய கொப்பருக்கும் கொம்மாவுக்கும் கைப்பிடித்தது நான் தான் அதாவது நீ ஒரு குழந்தைப்படி என்ற மாதிரித்தான் என்னோடு பேசுவார் என்னுடைய பெற்றோருடைய கை பெற்றோரை கைப்பிடித்தவர் குலேந்திரன் எனக்கு குழந்தை ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தவர் ஜே வி ஜே ஆனல் போதகர் இங்கே நம்மோடு இருக்கின்ற ஆனல் போதகருடைய தகப்பனார் தான் ஜே வி ஜே ஆனல் அவர் மாணிப்பாயிலே எனக்கு குழந்தை ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தார் குலேந்திரன் இவ்வாறு தன்னுடைய பணிகளை இந்த இடத்திலே செய்து முடித்தார் இப்படி செய்து முடித்ததற்கு பின்னர் இங்கே தென்னிந்தியாவிலே பெரிய மாற்றங்கள் வருகின்றன அதாவது எஸ்ஐயூசி என்ற அமைப்பில் இருந்து தென்னிந்திய திருச்சபை உருவாகின்ற காலம் அப்போ தென்னிந்திய திருச்சபை உருவாகின்ற பொழுது ஒரு பேராயர் வேண்டும் இப்பொழுது பேராயராக இருக்க ஒருவரும் இல்லை ஆனால் இந்தியாவிலே அங்கிலிக்கன் வர மாவட்டங்களிலே பேராயர்கள் இருந்தார்கள் யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஒரு பேராயர் வேண்டும் அப்போ இங்கே எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அதாவது நிறைவேற்று அதிகாரி என்ற பதவியிலே ஒருவர் இருந்தார் ஜே கே சின்னத்தம்பி இருந்தார் வெல்ஷ் இருந்தார் பின்னர் குலேந்திரன் இருந்தார் குலேந்திரன் அவர்களே இந்த பேராயராக வருவதற்கு தகுதியானவர் என்று கருதப்பட்டார் ஆனபடியினாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அவர் சென்னையிலே நடைபெற்ற 
அந்த அங்குரார்ப்பண கூட்டத்திலே சில பேராயர்கள் திருநிலைப்படுத்தப்பட்டார்கள் புலேந்திரன் யாழ்ப்பாணத்தின் பேராயர் என்று திருநிலைப்படுத்தப்பட்டார் நமக்கு ஒரு பேராயர் கிடைத்து விட்டார் இதுவரை காலமும் நாம் எப்படி இருந்தோம் நாம் எப்படி வாழ்ந்தோம் நாம் ஒரு காங்கிரிகேஷனல் அமைப்பு எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸ் இப்பொழுது பிஷப் என்ற உடனே எல்லாருக்கும் பெரிய ஆச்சரியம் அப்பொழுது அவர் கொழும்பில் இந்தியாவிலிருந்து திரும்புகிறார் அந்த சம்பவம் எனக்கு ஞாபகமாக இருக்கிறது தலமன்னாரில் இருந்து போயிருந்த வார்க்கமாக அவர் வட்டுக்கோட்டைக்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொரு போயிருந்த ஸ்தானங்களிலும் அவருக்கு வரவேற்பு அப்பொழுது சாவகச்சேரி திருச்சபையிலே சாவகச்சேரி திருச்சபையாரோடு நான் சாவகச்சேரி புகை நிலையத்துக்கு போனதை போனேன் அங்கே ஒரு அழகான போதகர் பேப்புளங்கியோடு இருக்கிறார் மனைவியோடு அங்கே இருந்தவர்கள் எல்லாரும் பரவசமாக அவரை வரவேற்றார் அவர் ட்ரெயினில் இருந்தே பேசிவிட்டு ட்ரெயின் போன பொழுது அவரும் போய்விட்டார் இதுதான் நான் குலேந்திரனை கண்ட முதலாவது காட்சி குலேந்திரன் இவ்வாறு தன்னுடைய பணியை தொடங்கினார் இனி நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது அவருடைய செயற்பாடுகள் அவருடைய குணாதிசயங்கள் அவர் பலவிதமான வேலைகளை செய்தார் அப்பொழுது யாழ்ப்பாண திருமண்டலம் ஒரு செல்வாக்கு மிக்க ஒரு அமைப்பாக இருந்தது முக்கியமான ஆங்கில பாடசாலைகள் எல்லாம் மிஷனுடைய பொறுப்பிலே இருந்தது இரு நூற்றுக்கு ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட தமிழ் பாடசாலைகளை மிஷன் நடத்தியது வைத்தியசாலைகள் மிக புகழின் உச்சத்தில் இருந்தன இப்படியான ஒரு காலத்திலே இதை தலைமை தாங்குகின்ற ஒரு பொறுப்பை புலேந்திரன் ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் செய்த முதலாவது முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் சென்ட்ரல் ட்ரெஷரி இதுவரை காலமும் அந்தந்த திருச்சபைகளே அந்தந்த உள்ளூர் திருச்சபைகளே சபையாறு போதகருக்கு ஊதியத்தை வழங்கினார்கள் ஆனபடியினாலே பெரிய பணக்கார திருச்சபைகள் சிறந்த போதகர்களை தங்களுடைய சபைக்கு அழைத்து அவர்களுக்கு உயர்ந்த சம்பளம் கொடுத்தார்கள் சிறிய சபைகளுக்கு பணம் இல்லை அவர்கள் உபதேசிமாரை வைத்து சபைகளை நடத்தினால் கட்டக்கிஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற எனக்கு தெரியும் என்னுடைய தாயாருடைய மாமனாராகிய வள்ளிபுரம் உபதேசியார் அவருக்கு மாத சம்பளமாக கொடுக்கப்பட்டது எட்டு ரூபாய் பெரிய பணக்கார திருச்சபைகள் கூடுதலாக சம்பளத்தை வழங்கியிருப்பார்கள் அப்போது செல்வம் படைக்காத செல்வந்தர்கள் உபதேசிமாரை கொண்டு நடத்தினார்கள் செல்வந்தர்கள் பெரிய பணக்கார சபைகள் பெரிய போதகர்மாரை அழைத்து அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து தங்களுடைய குருமாராக வைத்திருந்தார்கள் குலேந்திரன் நிருபம் திட்டம் என்னவென்றால் சென்ட்ரல் ட்ரெஷரி ஒவ்வொரு திருச்சபையும் கோட்டா பணத்தை கொடுக்க வேண்டும் தங்களுடைய வருமானத்திலே மூன்றில் ரெண்டு பகுதியை கோட்டா பணமாக தென்னிந்திய திருச்சபை தலைமை காரியத்திலே செலுத்த வேண்டும் நாங்களே அவர்களுடைய போதகர்மாருக்கு சம்பளம் கொடுப்போம் ஆனபடியினாலே அவர் எந்த சபையில் இருந்தாலும் சம்பளம் சென்ட்ரல் ட்ரெஷரியிலே மத்திய திரைசேரியில் இருந்து போகும் ஆனபடியினாலே இப்பொழுது சிறிய சபைகளுக்கும் பெரிய போதகர்மார் போனார்கள் பெரிய சபைகளுக்கு சிறிய போதகர்மார் போனார்கள் இது அவர் செய்த முதலாவது தீர்க்க தரிசனமான செயல் அதாவது சென்ட்ரல் ட்ரெஷரியை உருவாக்கிய பெருமை அவருக்கு உரியது இப்படியாக வாழ்ந்த புலேந்திரன் அவர்கள் சிறந்த பண்புகளை கொண்டவராக இருந்தார் எல்லோரும் பார்த்து பின்பற்றக்கூடிய முறையிலே ஒரு பரிசுத்தவானாக புலேந்திரன் வாழ்ந்தார் அவரிடத்திலே எத்தனையோ விதமான நல்ல குணங்கள் இருந்தன ஒன்று அவரிடத்திலே காணப்பட்ட சந்தோஷம் திருப்தி அது கடவுள் மீது அவர் கொண்ட நம்பிக்கையினாலே வந்தது அவர் மறைந்த பொழுது பேராயர் அம்பலவாணர் தம்முடைய இடங்கள் உரை ஒன்றிலே எழுதினார் குலேந்திரன் மறைந்து விட்டார் அவர் மோட்சத்துக்கு போனாரோ நரகத்துக்கு போனாரோ எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அவர் பூலோகத்திலே இருந்த பொழுது அவர் மோட்சத்திலேயே இருந்தார் அவர் இங்கே வாழ்ந்த பொழுது அவர் மோட்சத்திலேயே வாழ்ந்தார் என்று அவர் எழுதிக்கின்றார் 
ஆகையினாலே இன்னி குலேந்திரனுடைய சிறப்பியல்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அது சற்று விரிவானது அவர் ரெண்டு விஷயத்திலே சிறந்து விளங்கினார் ஒன்று பழைய சம்பவங்களை பெரியவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் ஏற்பட்ட சம்பவங்களை மட்டுமல்ல சாதாரண மக்களிலும் மக்கள் மத்தியிலும் ஏற்பட்ட சம்பவங்களை நிறைய அவர் படித்து தனது ஞாபகத்திலே வைத்திருந்தார் அவற்றை எல்லாம் கூறுவார் தன்னோடு படிப்பித்த ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம் தனக்கு கீழ்பட்டிருந்த சபை மக்களாக இருக்கலாம் அவர்களை பற்றியும் சம்பவங்களை கூறுவார் அதனோடு வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் மில்டன் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் சாமல் ஜான்சன் இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆங்காங்கு சில சில சம்பவங்களை எடுத்து கூறுவார் அவருடைய வாழ்க்கைகளை பற்றி அவர் படித்தவர் அனபடியினாலே அது அவர் செய்த ஒரு பெரிய கொடை அவர் வழங்கிய கொடை என்று நாங்கள் அறிய வேண்டும் அவருடைய நூல்களை பற்றியும் அவர்கள் அவர் குறிப்பிட்ட இந்த சம்பவங்களை பற்றியும் நிகழ்வுகளை பற்றியும் நாம் விரிவாக பார்க்க வேண்டும் அதுதான் குலேந்திரனுடைய வாழ்க்கையினுடைய மிகவும் சுவாரஸ்யமான பகுதி எவ்வாறு பிரச்சனைகளை அணுகினார் என்பதை நாங்கள் அடுத்த கட்டுரையிலே அடுத்த சொற்பொழிவிலே பார்க்கலாம்